Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıtacağım silah Zoraki 2918T. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Silahımız aynı bu şekilde siyah kutuda geliyor. Diğer modellerde olduğu gibi. Şimdi hemen silahımıza geçelim. Bu silahımız arkadaşlar krom. Diğer bir adıyla nikel. Zoraki 2918T. Altı polimer gövde. Üstü sağlamlaştırılmış sert gövdeye sahip. Ucunda turuncu güvenlik halkası var. Atakar mısın? Arkadaşlar silah 9 mm 18 artı 1 Boş ağırlığı 880 gram e, Bu silahta Özellikle size belirtmek istediğim bir konu var e, Yasa dışı olmasına rağmen Türkiye'de kuru sıkıdan Gerçek silah çevrilen en çok model Bu arkadaşlar Şu anda resimde gördüğünüz gibi Birkaç çeşit modelleri var Silahımız 18 artı 1 18 jarjöre sahip Ayrıyetten yanında 25'lik jarjörde satılıyor arkadaşlar 25'lik jarjör seçeneği isteyenler için Uygun bir silah Şu alttaki gördüğünüz Bölüm Lazer ve fener Takılmak için tasarlandı Turuncu güvenlik halkası bütün modelleri olduğu gibi bunda da çıkabiliyor arkadaşlar. Tabi çıkarılması yasak. Yasa dışı yapmanızı önermiyorum. Silah gayet güzel arkadaşlar. Silahın horoz emniyeti yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde Zoraki 914 modelinde şöyle yarım horoz emniyeti olur. Bunda o yok. Horozu çektiğimiz zaman tetik geri geliyor. Tetik boşluğu da var. Bütün modellerde olduğu gibi. Tetik boşluğunu hemen göstereyim. Yakından şöyle horoz düşüyor. S'yi aldığınız zaman emniyet. Boşta hiçbir şey olmuyor. Tetiği çekseniz de bu şekilde indirmede indiremiyorsunuz. Emniyet aldığınız zaman Aynı şekilde şarjörü taktığım zaman da emniyeti düşüremezsiniz. Bu şekilde nikeli bir ayrı güzel arkadaşlar. Nikelini tavsiye ediyorum. 2918 modeli arkadaşlar. 918 modelin bir üstü. 918 artık üretilmiyor eski model olduğu için. Aynı 918 gibi sökülme tekniği var. Şu mandalı aşağı indirip çektiğiniz zaman namluyu çekip bu şekilde çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde yayı içinde orozu düşük bir şekilde 918'in aynı sökülüp takılması var. Söküp takılması çok basit. Diğer modellerde böyle değil. Zoraki 914'ün biraz daha sert oluyor. Küçük ve komple metal olduğundan. Şimdi sizlerle beraber atış videosunu gerçekleştireceğim. Atış videosunda siyah silah kullanacağım arkadaşlar. Nikel kullanmayacağım. Zaten aynısı. Hep birlikte atış videosuna geçelim şimdi. Evet arkadaşlar atış yapacağımız alana gelmiş bulunmaktayız. Herhangi bir sorun yok. Arkası da yan taraf sarmaşık. Zoraki 2918T ile atış videomuzu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kullanacağım mermi Gecon'un sarı mermisidir. Şöyle göstereyim. Açıp tekrar göstereyim size. 9 mm Gecon'un sarı mermisini kullanacağız. Şöyle. Hep beraber sesinin silah nasıl uyduğunu ve merminin silahta ne kadar çok ses çıkardığını hep beraber göstereceğim size arkadaşlar şimdi. Mermilerimizi dolduralım arkadaşlar şimdi. O 
18 tane alıp almadığımızda şimdi hep beraber öğrenmiş olacağız. Bazı silahlarda şarjörleri yeni olduğu için yayları sert oluyor. 18 tane ilk seferde almıyor arkadaşlar. Mesela 25'lik şarjörlerin de çoğu ilk seferde 25 almaz. Birkaç kullanımdan sonra yay esnedikten sonra 27 taneye kadar alan şarjörüm bile var benim. Bu atış yapacağım silah birazcık kullanılmış olduğu için 18 tane mermiyi şöyle zorladığım zaman alıyor. İlk aldığınız silahlar almayabilir. Şimdi 18'li şarjör takmadan önce 25'lik şarjörün de nasıl oturduğunu size göstereyim. 25'lik şarjör. 18'lik şarjörle şöyle karşılaştığınız zaman boyutları şu kadar fark ediyor arkadaşlar. Aynı buradaki mesafede silah taktığım zaman şöyle silahın alt tarafında fazlalık olarak kalıyor. Ben atış videosunu 18'lik şarjörle denince görünüş açısından daha güzel olduğu için Arkadaşlar atış yaparken kuru sıkıntı olsa kulaklık kullanmanızı öneriyorum sağlığınız için. Çünkü sürekli atış yaparak kulak memelerinin zedelendiği arkadaşlarım var. Kalıcı hasar oluşuyor. Hiçbir tedavisi de olmuyor. Ben size kulaklıkla atış yapmanızı öneririm. Şimdi hep beraber atış videomuza geçelim. İşte arkadaşlar bazı modeller fazla kullanıldığı zaman aynı bu videoyu gördüğünüz gibi şarjörü tam oturmuyor kullanılmış silahlarda ve mermi bittiği zaman hazne şu şekilde geride kalması lazım namlu. Bu modelde mesela fazla kullanıldığı için olmuyor. Yeni alınan silahların da bazı şarjörlerinde sıkıntı olduğu için aynı şekilde namlu mermi içinde mermi bittikten sonra geride şu şekilde kalmıyor. Demin videoda gördüğünüz gibi mermi bitti ve bu şekilde kalmadı. Şu an mesele kalıyor. Bu şarjör yerine tam oturmadığı zamanlar oluyor. Eğer silah aldınız şarjör ilk seferinde oturmadı. Birazcık kullanmaya devam edin. Ondan sonra tekrar yeniden şarjör almanız gerekiyor. Şarjörden kaynaklanıyor. Silahta hiçbir problem asla kesinlikle olmaz. Ben diğer modellerde de çok yaşadım. Bu namlunun geride kalmaması şarjörle alakalı. Şimdi atış yaptık. 18 tane mermimizi kullandık. Arkadaşlar namlunun hiçbir tarafında kesinlikle ısınma yok. İç namluda da ısınma yok. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Atış yaptığım silahın ucunda turuncu güvenlik halkası yok. Ee, videolarda barut görmüşsünüzdür. Turuncu güvenlik halkası olduğu zaman barut da etkiliyor. Bunu da barut fazla çıkmasının nedeni de turuncu güvenlik halkası olmamasıdır. Zoraki 2918T yara otomatik kuru sıkımızda atış videomuzu gerçekleştirdik. Arkadaşlar kullandığım mermi Gejo. Gejo çok kaliteli bir mermidir. Piyasadaki kaliteli mermilerden bir tanesidir. E, merminin de etkisi silahın da etkisiyle birlikte silahtan çok güzel ses aldım. Kulaklık bu yüzden takmadım. Normalde e, ilk kullanım tanıtım videoları hariç her zaman kulaklık takarım. Sesini sizinle paylaşmam için kulaklık takmadım. Sesi gerçekten e, tatmin eder arkadaşlar. Türkiye'nin en çok ses çıkaran silahı Zoraki 914'tür. Onun peşine de e, bu tür silahlar kullanabilirsiniz. Bunlar da gayet ses konusunda sizi memnun ede edecektir. Güveniyorum. Tekrar dediğim gibi 25'lik şarjör de var. 25'lik şarjörle beraber seri atış yapabilirsiniz. Tabi bunun tetiği çok uygun değil zoraki 914 kadar. Ama size 
öneririm. Namlusu gayet güzel. Arkadaşlar siz alıp da gerçeğe çevirmeyi denemeyin sakın. Çünkü Türkiye'de yasa dışı. Bulunduğunuz, bulunduğunuz zaman, yakalandığınız zaman hem kaçakçılıktan yiyorsunuz hem de çevirdiğiniz zaman ayrı yetten ceza yiyorsunuz. Kesinlikle önermiyorum. Bir resimlerde göstermiştim size zaten Türkiye'deki modelleri. Yaptıkları şu jarjör kısmının içindeki fazlalığı kesip normal 15'li, 16'lı çift sıra jarjörler gerçek silah jarjörleri takıyorlar. Namluyu değiştiren var. Namluyu delip çakma yiyip açan da var. Tabi e, çok sağlık değil. Asla önermiyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı böyle diğer silahların da videosunu izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek için daha çok sizinle birlikte video çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.